வெல்கம் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி அரோ டாட் காம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா பவர் பாயிண்ட் என்னடா திடீர்னு சொல்லிட்டு அனிமேஷன் வந்தவன் பவர் பாயிண்டில் வந்து இறங்கிட்டானேன்னு பார்க்குறீங்களா நம்ம ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ்லேயே ஓரளவு நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு அனிமேஷன்ட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதாவது ரொம்ப பண்ணாமல் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை வந்துட்டு அதாவது நம்ம வந்துட்டு கொடுக்குற இன்ஃபோகிராஃபி அப்படிம்பாங்க ஒரு ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபோகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு செக்டருக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு இது இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் புது ப்ராடக்ட் வந்துட்டு எடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்துட்டு இன்ஃபோகிராஃபி மூலமாக தான் அவங்களோட கிளைண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறையா கிளைண்ட்டும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபோகிராஃபிஸ் தருவாங்க ஸோ இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸில் சின்ன சின்ன அனிமேஷன்ஸ் வந்துட்டு இவங்களாக க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இன்ஃபோகிராஃபினா என்ன இன்ஃபோகிராஃபினா அதுக்கு என்ன இது அப்படின்றது நான் சொல்லித்தரேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்க்க போகிறது ஒரு எஃபெக்ட் தான் அதில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்னதாக ஒரு எஃபெக்ட் தான் அதில் பார்க்க போகிறோம் பவர் பாயிண்டில் ஓகேங்களா இன்ஃபோகிராஃபி அப்படின்றது என்ன நம்மள ஒரு அனிமேட்டராக இருக்கும் அப்படின்றது இருக்கட்டும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் தான் வந்துட்டு நம்மளால் ஒரு இதுக்குள்ளே மூவ் பண்ண முடியும் ஒரு அனிமேட்டராக மூவ் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ இதுக்கும் பவர் பாயிண்ட்டுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னாக்கா பவர் பாயிண்ட் இஸ் த பெஸ்ட் அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஓகேங்களா ஒரு ஃப்ளாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டூ டி சாஃப்ட்வேர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் கார்ட்டூன்லாம் சின்ன சின்ன கார்ட்டூன்ஸ்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன கார்ட்டூன் டாக்குமெண்ட்ரி மேக் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளாஷ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டூன் பூம் அது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கார்ட்டூன் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் ஆனால் நம்ம கிளைண்ட் வந்துட்டு கிளைண்டோட நம்ம சில சில சமயம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு கிளியராக தெரியணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம அச்சியாக கொடுத்தாகணும் அந்த அச்சியாக கொடுக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்துட்டு என்னோடய கிளைண்ட் எந்த கிளைண்டாக இருந்தாலும் ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்துட்டு பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த இன்ஃபோகிராஃபிஸ் வந்துட்டு இதில் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க அண்ட் முக்கியமாக நம்ம இந்த டூ டி அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப்டர் எஃபெக்டையும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் நம்ம பண்ணி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வெளியில் எடுக்கிறதுக்குள்ள நம்மளோட சிஸ்டம் வந்துட்டு ப்ராப்பராக இல்லை நம்மளோட சிஸ்டம் வந்துட்டு ரேம் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு வந்துட்டு அது வெளியில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்துட்டு போதும் போதும் ஆயிரும் அந்த ப்ராஜெக்ட் டைமிங்கும் அதிகமாக எடுக்கும் அது ஒரு ரீசன் ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு எனக்கு அதில் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம வந்துட்டு அதுக்கேற்ற சார்ஜஸ் பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற காஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம போட்டுடலாம் சில கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்துட்டு காஸ்ட்டும் கம்மியாகணும் எனக்கு ஏன்னா நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கும் வந்துட்டு இலீஸ் லெட்டரில் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்டு நம்ம ப்ரீமியர் ப்ரோலையோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு வித்யா இது நம்ம காம்போசிட்டிங்லேயோ எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நம்ம ஒர்க் பண்ணாலுமே வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நம்மளோட டைமிங் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் அதுலேயும் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்லேயும் வந்துட்டு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த டைம் செட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம எப்படி எப்படிலாம் வித்தியாசமாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற நிறையா ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதில் ஸோ அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நம்ம சிஸ்டம் வந்துட்டு நார்மல் சிஸ்டமாக இருந்துச்சு நம்ம கையில் நார்மலாக ஒரு லேப் ஒரு நார்மலான ஒரு லேப் தான் என் கையில் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு நம்மளால் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறது இன்ஃபோகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு என்னோடய கிளைண்ட் வந்துட்டு எனக்கு நாளைக்கே ஒரு இன்ஃபோகிராஃபி வேணும் அப்படின்றான் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு இன்ஃபோகிராஃபி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இன்ஃபோகிராஃபி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்க இந்த ப்ராடக்டோட லெவல்ஸ் இதெல்லாமே ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றா ஸ்லைட் பை ஸ்லைடாக நம்ம காமிக்கணும் ஸ்லைட் பை ஸ்லைட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்க நான் இப்போ ஒரு காஃபி வாங்குகிறேன் அந்த காஃபிக்கும் என்னோடய ஆப்போனன்ட் காஃபிக்கும் என்ன வந்துட்டு வித்தியாசம் நார்மல் காஃபிக்கும் அந்த காஃபிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதில் என்ன வந்துட்டு ஆடட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன கெயின் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறது தான் இந்த இன்ஃபோகிராஃபி ஸோ இந்த இந்த காஃபி வாங்கினா உங்களுக்கு என்னென்ன யூசஸ் இந்த காஃபி எங்கே மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுது இந்த காஃபி எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுது அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு விஷுவலாக வந்துட்டு காமிக்கணும் பட் ஆனால் வந்துட்டு அதை டேரெக்டாக அந்த கம்பெனிக்குள்ளே
கார்பரேட் காரங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க கார்பரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்துட்டு சிம்பிளான எஃபெக்ட் தான் அவங்க வெப்சைட்லாம் நோட் பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அவனோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பட் கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு வெப்சைட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பிரம்மாண்டமாக கொடுத்துருப்பாங்க கிளிக் பண்ணால் பாப்பா பாகும் அது ஆகும் இது ஆகும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் இல்லாமல் அவன் பண்ணுற ஆடே பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டுக்கு தனி மாதிரி ஆட் இருக்கும் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வரும்போது அந்த ஆட் வந்துட்டு வித்தியாசமாக வந்துட்டு வரும் ஸோ அந்த கிளைண்ட்டை வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்குற அளவுக்கு கலரிங் எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு எப்படி ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்மளுக்கு எப்படி வந்துட்டு அனிமேஷனில் பேஸ் அண்ட் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் அப்படின்னாக்க நீங்கள் எந்த அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான் வேணால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதாவது இதில் இருக்க டூல்ஸோட இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வந்துட்டு வரும் ஸோ அதனால தான் எல்லா அனிமேட்டரும் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அனிமேஷன் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களால் ஈஸியாக அனிமேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்க ஈஸியாக வந்துட்டு எல்லா சாஃப்ட்வேரும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும் அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஞா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னாக்க என்னோடய கிளைண்ட் திடீர்னு கேட்கும்போது அந்த ப்ராஜெக்டை வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணணும் சிம்பிளாக வந்துட்டு ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இந்த பவர் பாயிண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எஃபெக்ட் வந்துட்டு வேணும் அப்படிங்கும்போது அந்த இன்ஃபோகிராஃபி எஃபெக்ட் அப்படின்றது வேணும் அப்படிங்கும்போது நான் இந்த பவர் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவேன் சிம்பிள் அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நான் அந்த பவர் பாயிண்ட்டை வந்துட்டு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு எப்படி நான் அனிமேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்துட்டு ஒரு டிசைன் வந்துட்டு வித்தியாசமாக எனக்கு அனிமேட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்க தாராளமாக இதில் அனிமேட் பண்ணலாம் நான் இதில் வந்துட்டு பண்ண போகிறது இன்றைக்கி ஒரே ஒரு சின்ன 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 ஒரு டிசைன் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இன்ஃபோகிராஃபி அப்படின்றது வந்துட்டு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது இன்ஃபோகிராஃபி அப்படின்றது நிறையா நிறைய டாபிக்ஸ் வந்துட்டு வரும் ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னாக்க இன்ஃபோகிராஃபி அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு பண்ண போகிற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு நான் காமிக்க போகிறேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க ஒரு இன்ஃபோகிராஃபி அப்படின்றது ஒரு மேப் மாதிரி போட போகிறேன் அவனோட ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு வித்தியாசமான ஒரு மேப் போட போகிறேன் ஸோ அஞ்சு கண்டிஷனை வந்துட்டு நான் எப்படி வந்துட்டு பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டேன் இதில் வந்துட்டு நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம் இது மாதிரி நிறையா இன்ஃபோகிராஃபிஸ் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இன்ஃபோகிராஃபிஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி அவன் யூஸ் பண்ணியிருப்பான் யூஸ் பண்ணியிருப்பான் அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு யோசிச்சுருப்பீங்க அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஐடி செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுற இன்ஃபோகிராஃபிஸ் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுற பீப்புள்ஸ்க்கு இந்த செக்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டிசைன்ஸ் வந்து போட்டாச்சு போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க இதோட லென்த்தையும் நான் க்ரோ அப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதோட திக்னஸை வந்துட்டு க்ரோ அப் பண்ணணும்னா தாராளமாக முடியும் இதை கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணால் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்துட்டு இங்கே வரும் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஷேர்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் மேலே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்துட்டு தின்னஸ் ஆக்கிக்கிறேன் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மெலிசாக வச்சாலும் வைக்கலாம் தின்னஸ் ஆக்கணும்னாலும் ஆக்கலாம் எனக்கு வந்துட்டு தின்னாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நான் தோணிச்சு அதனால் வந்துட்டு பண்ணேன் ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க ஷிஃப்டையும் ஆல்ட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் ஆர் ஷிஃப்ட்டு ஆறு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட்டு சாரி ஷிஃப்ட் ஆல்ட்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க நான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நான் ட்ராக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க எனக்கு கொஞ்சம் ஈவனாக வந்துட்டு எனக்கு ஒரு கவ் கிடைக்கும் நான் கவ் ஷேப்பாக தான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் பாருங்கள் கவ் கிடைக்கும் ஸோ வரைச்ச உடனே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்பியும் ஷிஃப்ட் ஆல்ட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அந்த எல்லோ கலர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் கார்னரில் ஈவனாக நான் ஒரு கவ்வை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈவனாக ஒரு கவ்வை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த கவ்வை எடுத்து இந்த எஜ்ஜில் நான் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த கவ்வை கண்ட்ரோல் சி அண்ட் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு இந்த கவ் கொஞ்சம் நான் சாரி இந்த கவ்வை கொஞ்சம் நான் எப்படி நகர்த்திக்கிறேன் நகர்த்திட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் செலெக்ஷன் ப ரொட்டேட்ட
ஃபார்ம் அவுட் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு போயிடும் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் அவுட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கொடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே இன்னொரு விஷயம் பண்ண போகிறேன் இந்த இதோட வித்தை வந்துட்டு அதிகப்படுத்த போகிறேன் எனக்கு வந்துட்டு வித் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்றதுனால ஒரு விஷயம் சிக்ஸ் வித் கொடுத்து கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு இதுலேயும் வந்துட்டு வித்தை அதிகப்படுத்த போகிறேன் ஸோ எல்லோ ஸோ ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவாக கொடுங்க நான் வந்துட்டு ரொம்ப டாக்காக கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னாக்க லைக் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதான் வந்துட்டு ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு ஒரு கிளைண்ட் அப்படின்னாக்க நம்ம லைக் பண்ணுறதும் இந்த கலர்ஸ் தான் லைட் கலர்ஸ் கொஞ்சம் வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஐவரி கலர் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ பார்க்கறதுக்கு வந்து நம்ம பெயிண்டிங் பெயிண்ட் ஷாப்பில் நம்ம ஒன்றும் ஐவரி கலர் மூலம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டார்க்கும் இல்லாமல் லைட்டும் இல்லாமல் பார்க்கறதுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்கள் டிசைனர் எல்லா டிசைனருக்கும் நான் வந்துட்டு சொல்கிறது அதுதான் நீங்கள் கண்ணா அப்படின்னா கலர் கலருக்கு கலர் தியரி அப்படின்றத நீங்கள் கிளியராக படிங்க அப்போ தான் உங்களால் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கிளியராக வந்துட்டு ஒரு டிசைன் வந்துட்டு உருவாக்க முடியும் அதை வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க கலர் தியரி அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்கள் நெட்டில் வந்துட்டு ஆப்ஷன் பண்ணி பாருங்கள் கலர் வீல் இருக்குது இந்த ஃபேஷன் டிசைனிங் படித்தவங்களுக்கு இந்த கலர் தியரியை பற்றி தெரியும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஃபேஷன் டிசைனிங் படித்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்கள்ட்ட கலர் தியரியை பற்றி கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நீங்களே நெட்டில் இப்போ நிறையா வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கலர் தியரிக்கு கலர் தியரி எந்தெந்த கலருக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த கலருக்கு என்னென்ன ஃபிசிக்கலி வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணுற பவர் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டிசைன் கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தவனை நான் பார்த்து காப்பி அடிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை இனோவேட்டிவ் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நீங்களாக தயாரிக்கிறது கிரியேட்டிவ் அப்படின்றத வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க அடுத்தவனை பார்த்து காப்பி அடிக்கணும் அதுவே வந்துட்டு கரெக்டாக காப்பி அடிக்கணும் அதாவது அவன் பண்ணது அவனுக்கே தெரியக்கூடாது அவன் பார்த்தாலுமே அதை வந்துட்டு அழகாக ரசிக்கணும் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம கிரியேட்டிவ் அப்படின்றது வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா சேம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கிரியேட்டிவ் அப்படிம்பாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நல்லா வந்துட்டு நாலேஜ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கேதர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயமாகவும் ஏதோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட ஒத்து போய் தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு தெளிவாக பிடிச்சிக்கோங்க நிறைய பேர் எனக்கு கிரியேட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லிடுறாங்க கிரியேட்டிவ் அப்படின்றது என் ஃப்ரெண்டு ஒரு மொபைல் வாங்கினானா அந்த மொபைல் நான் வாங்கணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்களா அந்த மொபைலில் வந்துட்டு நீங்கள் வாங்குவீங்க அதில் அவன் என்னென்ன ஆப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதோட வித்தியாசமான ஆப் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அது ஒரு கிரியேட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஒரு ஒரு இதை ஒத்தி அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவன் பண்ணுறதோட நம்ம வித்தியாசமாக பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கள ஸோ அதுவும் வந்துட்டு கிரியேட்டிவ் ஸோ அதான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டிசைனில் வந்துட்டு பண்ண போகிறீங்க அந்த அந்த பர்சன் பண்ணுறத நீங்கள் வித்தியாசமாக பண்ண பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கிரியேட்டிவ் அந்த பர்சனே அதை லைக் பண்ணணும் அப்படின்ற நினை நினைக்கிறீங்களா அந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் அப்படின்றது வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின் அப்படின்னாக்க இதில் வந்துட்டு வித்து எல்லாமே அதிகப்படுத்திட்டேன் ஸோ கலர்ஸும் கொஞ்சம் வந்துட்டு கொஞ்சம் எல்லாமே வந்துட்டு வித்தியாசமாக கொடுத்துட்டேன் ஓகே சாரி கொஞ்சம் வந்துட்டு கோல்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் என்னால் சரியாக பேச முடியல அதனால் கோச்சிக்காதீங்க அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அதை நீங்கள் நிறையா வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதாவது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்துட்டு நான் சில சமயம் வந்துட்டு நிறைய பேர்த்த பார்த்துருக்கேன் சார் நான் வந்துட்டு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு நான் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது சார் இந்த விஷயம்லாம் எனக்கு கற்று தரவே இல்லையே அப்படிம்பாங்க ஸோ ஒரு டூலை வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு கிரியேட்டிவ் ஸோ அந்த டூலை வச்சு தான் நான் பண்ணிகிட்ருப்போம் அந்த டூலை வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் வித்தியாசமாக யோசிக்கும் போது தான் வந்துட்டு இதாகும் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாத கோர்ஸ்லேயோ ஒரு மூணு மாத கோர்ஸ்லேயோ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு யாராலையுமே வந்துட்டு ஃபுல் டெப்த்து வந்துட்டு எடுக்க முடியாது நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் கிளியராக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் நான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்துட்டு எல்லாமே எனக்கு வந்துட்டு தரவுட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்க சாலிடாக ஒரு மூணு வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்படுற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு எல்லா ஷார்ட்கட்டும் தெரியும் ஐ டூ எவ்ரி திங் அப்படின்றது வந்துட்டு நீங்கள
யாராக இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் சொல்லி தராங்க அப்படின்னாக்கா அதையே டையப் பண்ணி பண்ணாதீங்க நான் இப்படி பண்ணேன்னா இதில் வித்தியாசமாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிங்க இதான் வந்துட்டு காமனாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஓகே நான் இப்போ வந்துட்டு சென்ட் டு பேக் அப்படின்றது கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்துட்டு ஏன் அப்படின்னாக்க சென்ட் டு பேக் ஏன் கொடுத்தேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஏன்னா இது வந்துட்டு ரவுண்டு இந்த சென்டர் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த இந்த எஜ்ஜுக்கும் இந்த எஜ்ஜுக்கும் அதாவது இந்த ஆர்க் அப்படி மூலம் ரவுண்டில் வந்துட்டு ஆர்க் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்காது அண்ட் அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு மேலே ஃப்ரெண்டில் வரும்போது கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் மறக்க செய்யும் ஸோ அதனால் இப்படி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டேன் ரவுண்டுக்காக ஓகேங்களா ஸோ இதை கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி இப்படி வைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி வேணும் அப்படின்றதுனால இப்படி வச்சுட்டேன் இல்லை இந்த எஜ்ஜு கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப் ஆகிட்டு இந்த எஜ்ஜு நான் ஷார்ப் ஆகிக்கிறேன் எஜ் எஜ் டு எஜ் வச்சுட்றேன் ஓகே பாரு ஸோ இதுக்கான கலர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகே அண்ட் டூ ஏன்னா இந்த கலர் எனக்கு பெட்டராக இல்லை நான் நல்லா ஒரு லைட் கலர் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது இந்த கலர் இன்னும் ரொம்ப லைட்டாகவும் போனாலும் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது இந்த ஆஷ் கலரில் ஓகே பெட்டர் இந்த கலர் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த ஒன்றை வந்துட்டு கொஞ்சம் நான் அதுக்கு வச்சுருக்கேன் ஓகே அண்ட் டூ அனிமேஷன் வந்துட்டு ஈஸி டு மூவ் ஆல் யார் வேணாலும் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்துட்டு கம்ப்யூட்டரில் வச்சிட்டா போதும் நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் ஏன்னா வந்துட்டு அனிமேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு நீங்கள் விளையாடுற கேமிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு ஓரியன்டான விஷயங்கள் தான் அதையும் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அனிமேஷன்றது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒரு அனிமேஷன் கை கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அனிமேஷன் தான் இது வந்துட்டு எம்எஸ் ஆஃபீஸில் கொடுத்துருக்க ஒரு அனிமேஷன் அடோ அடோபோ இல்லை கோரல் ரோ இல்லை ஆக்ரோ சாரி இல்லை வந்துட்டு சாரி உங்க பேர்னா ஆட்டோ கேட் பண்ணுவாங்களே இந்த மாதிரி வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லை அதாவது அடோபு நம்ம இந்த மாதிரி வந்துட்டு அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆட்டோ கேட் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்க கொடுக்குற சாஃப்ட்வேர்ஸ் வச்சு தான் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஆட்டோ டெஸ்க் சாரி ஆட்டோ டெஸ்க் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ப்ராடக்ட்லாம் வந்துட்டு வச்சு தான் அனிமேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியமும் இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி முடியல எனக்கு வந்துட்டு ஆட்டோ டெஸ்க்கில் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டி மேக்ஸையோ மாயாவையோ என்னால் வந்துட்டு கா என்னால் வந்துட்டு அந்த மெஷ்ஷு ருட்டு லூஸ்லாம் என்னால் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது இந்த சின்ன சின்ன அனிமேஷன்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் அந்த ஏன்னா ஒரு மெஷ்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஒரு ஒரு பொம்மை வந்துட்டு செய்யணும் அப்படின்னாக்க அந்த சிஸ்டமோட வேரியேஷனே தனியாக இருக்கணும் அண்ட் அதோட வந்துட்டு அந்த சிஸ்டமோட சிஸ்டம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிகேஷனில் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு நார்மல் சிஸ்டம் வச்சுட்டு என்னால் அந்தளவு பண்ண முடில எனக்கு வந்துட்டு என்னோடய கிராஃபிக் சப்போர்ட் ஆக மாட்டேங்குது நான் ஒரு நூறு நான் பத்து ஜிபி கிராஃபிக்ஸ் போட்டேன் ரெண்டு ஜிபி கிராஃபிக்ஸ் கார்ட் போட்டேன் அப்படின்னாக்கா அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வராது உங்களுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற சிஸ்டம் இருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு கிளியராக வரும் என்னடா நெகட்டிவாக பேசுகிறானே நினைக்காதீங்க இதுதான் உண்மை ஏன்னா வந்துட்டு அந்த சிஸ்டம் வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் அப்டேட் ஆகிக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு வரல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு யாராலையும் யார்ட்டையும் எல்லா யாராலையும் முடியாது 
பட் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்துட்டு சிஸ்டம் வந்துட்டு ரெடி ரெடி பண்ணுறது பெட்டராக ரெடி பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க ஒரு அனிமேஷன் அனிமேட்டர் அப்படின்றதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் நான் முக்கால்வாசி அனிமேட்டருக்கு ப்ரிப்பர் பண்ணுற ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வந்துட்டு மேக் சிஸ்டம் வாங்கி போட்டுக்கோங்க நீங்கள் நார்மலாக விண்டோ சிஸ்டம் வந்துட்டு ரேட் சீப்பாக இருக்குன்னு வாங்கி போட்டு அதோடு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட இருபத்தஞ்சி ரூபா இல்லை இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு வரும் ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இல்லைனா ஒரு ஐம்பது ரூபா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இல்லை ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்ணா அப்படின்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டு எயிட் ஜிபி ரேம் போட்டு டுவெல் ஜிபி ரேம் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பிட்வீனில் வந்துட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வந்து கேப் வரும் பட் ஆனால் அதை போட்டிங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் வியூ அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஏன் பண்ண முடியும் லேர்னும் பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணவும் முடியும் அதோடு வந்துட்டு அந்த இதோட வந்துட்டு ஹார்ட்வேர் செக்ஷன் வந்துட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு தெரியும் பட் ஆனால் இந்த செஷனில் ரொம்ப வந்துட்டு போயிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் அதை சொல்லலை ஓகேங்களா அடுத்த செஷனில் வேணால் உங்களுக்கு அந்த ஹார்ட்வேர் செஷன் என்ன பண்ணுது இந்த மேக்ஸ் சிஸ்டத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இதில் வந்துட்டு கலர் கொஞ்சம் மாற்றிடுறேன் ஏன்னா வந்து கலர் ஸ்க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த லைன் தெரியல ஸோ கலர் ஓகே ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டேன் ஸோ இதோட திக்னஸையும் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக்கலாம் பெட்டர் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலையும் சாரி இந்த ஆர்க்கோட அவுட்லைனும் வந்துட்டு கலர் வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ பிளாக் சாரி அவுட்லைன் மட்டும் மாற்றணும் ஸோ இது கொஞ்சம் வச்சு அவுட்லைன் மட்டும் பிளாக் ஓகேங்களா ஸோ பெட்டர் ஸோ இது மாதிரி போட்டேன் இதில் எப்படி சார் நான் அனிமேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இது இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க இந்த லைனுக்கு வந்துட்டு அனிமேட்டர் இந்த இடத்துக்கு போயிடுறேன் போயிட்டு ஃபேடின் அப்படின்ற ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துட்றேன் எனக்கு ஃபேடாகி வரும் அது மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்து இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க இந்த அனிமேட்டர் டபுள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு டைமிங் கிடைக்கும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வேணுமா ஸ்லோவாக வேணுமா அதெல்லாம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க எத்தனை செகண்ட் டிலே டிலே ஆகி வரணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு முடிவு பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் ப்யூ வியூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னாக்க ரேப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் ரேப் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ரேப் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி ப்ளே ஆகும் அப்படின்னாக்க இப்படி வந்துட்டு வரும் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஆப்ஷனாக மாற்றி வைக்கலாம் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க என்ன ஆகுதுன்னு புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் உங்களால் வர வைக்க முடியும் ஸோ ரேப் கொடுத்துட்டு அடுத்தது வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க இன்னொரு ரேப் கொடுக்குறேன் இன்னொரு ரேப் ரேப்புக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ரேப் அஞ்சு ரேப் கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த எல்லா ரேப்புமே வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனில் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஓகே இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க இந்த ஏரோ மார்க்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஏரோ மார்க்ஸில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு டாட்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் அப்ளை தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணி இந்த கலர் வந்துட்டு மாற்றிக்கலாம் கலர் வந்துட்டு எனக்கு ஒயிட் கலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்த்துருக்கேன் இல்லை இந்த ஆரஞ்ச் கலர் ஃபஸ்ட்டு இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு பேக் கொடுத்துட்றேன் சாரி ரொம்ப பேக்கில் போயிடுச்சு ரைட் கிளிக் சாரி சென்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு சென்ட் டு பேக் வாட்ஸ் கொடுத்துட்டு பேக்வேர்ட் கொடுக்குறேன் பேக்வேர்ட் சென்ட் டு பேக்வேர்ட் சென்ட் டு ரொம்ப பேக்வேர்டில் போய் கண்ட்ரோல் வச்சு கொடுத்தா அப்படின்னாக்க ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது பேக்வேர்ட் சென்ட் டு பேக்வேர்ட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஓகே இன்னும் பேக்கில் கரெக்டாக போகல எல்லா இதுமே வந்து பேக்வேர்டில் தான் இருக்கு ஸோ சென்ட் டு பேக்வேர்ட் சென்ட் டு பேக்வேர்ட் சென்ட் டு பேக
ஃபேட் இது போன்ற ஒரு ஃபேட் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு என்ட்ரி ஒரு லோகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்துட்டு போட போகிறேன் எந்த இதில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கலர் தான் நமக்கு வந்து இதாகுது 
ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துடுறேன் திரும்பியும் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து பே பண்ணுறேன் பே பண்ணோம் அப்படின்னாக்க இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை இது பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே வந்து டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்துட்டு எத்தனை தான் டிஸ்பிளே ஆகணும் டைமிங் வந்துட்டு டிலே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க அது அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதாகும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே ஸ்பேட் கொடுத்துறேன் இதில் ஸ்பேட் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் ஸ்பேட் கொடுத்துட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா ஃபேடிங்க்கு டைமிங் அது எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிடுறேன் டைமிங் வந்துட்டு அதிகமாக வந்து கொடுத்துட்டு ஒரு ஆறு செகண்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஆஃப்டர் ரிவியூ கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ வரல பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எஃபெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது மாதிரிலாம் நீங்கள் யாரும் மா கொடுத்து எஃபெக்ட் பண்ணுறது தான் இன்ஃபோகிராஃபி அப்படிம்பாங்க இதில் வந்து ஒரு சாம்பிள் டிசைன் தான் நிறையா இன்ஃபோகிராஃபிக்கான வீடியோஸ் நிறையா வந்துட்டு நான் இனிமே சென்ட் பண்ணுறேன் அந்த வந்துட்டு அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்றது பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஒன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்கள் நான் வந்துட்டு இதை பெருசாகவும் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஒரு தடவை ஷோ பண்ணி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு சாரி எனக்கு கீபோர்டு வந்து இதானதுனால எனக்கு கரெக்டாக வரல ஓகே சரிங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் அனிமேஷன் உங்களால் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்